ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു അടിപൊളി റീയൂസ് ഐഡിയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് പോലത്തെ ഐലീനറിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും മിക്കവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കും ഇതല്ലെങ്കിൽ നെയ് പോളിഷിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഏതായാലും മതി അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു വയലിനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വയലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഇത്തിരി പാടാണ് കേട്ടോ ചെറിയ ബോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ചൊരു ക്ഷമ വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ ആർക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അത്രയ്ക്കും കൂടെ പെർഫെക്ഷൻ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്ഷമിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളമൊഴിച്ച് കഴുകിയാൽ മതി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ വേഗം തന്നെ പൊക്കും അങ്ങനെ കഴുകി നന്നായി ഉണക്കിയെടുത്തതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്കാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു മരക്കമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പാകത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുള്ള കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ പീസോ അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ട് പേപ്പറും എടുത്ത് ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി എടുത്ത് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത ഈ ഒരു മരക്കമ്പന് നീളം ഇത്തിരി കൂടി പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് നീളം വേണ്ട കുറച്ച് നീളം കുറവിൽ എടുത്താൽ മതി ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബേസ് കോട്ട് പോലെ ഞാൻ വൈറ്റ് ആക്ലിക് പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു കോട്ട് അടിച്ച് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത കളറ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇതേപോലെ യെല്ലോ ആൻഡ് ബ്രൗൺ കളർ എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നി കുറച്ചും കൂടി ബ്രൈറ്റ് കളർ കൊടുക്കാൻ തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ റെഡ് കളർ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാൻ റെഡ് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ യൂസ് ചെയ്യാം തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കും ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കുറച്ചും കൂടി ഇത്തിരി ഭംഗി ഉണ്ടാവുക റെഡ് കളർ പെയിൻറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാനത് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റു കളറും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക റെഡ് കളർ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വയലിൻ വായിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതില്ലേ അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അതിനായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പേപ്പർ ചുരുട്ടി എടുക്കാനും വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈർക്കിളി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചുരുട്ടി എടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വണ്ണം കുറവിൽ കിട്ടും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനാക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പേപ്പറും കൂടി ഞാൻ ചുരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഇതേപോലെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ അളവിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഗ്ലൂഗൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഫെവിക്കോളോ ഫെവി ബോണ്ടോ ഏതാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഗം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ തൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു നീളം കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇത് ചെറുതാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതേപോലെ കനം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ത്രെഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ത്രെഡും നമുക്ക് ഇതാ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫെവിക്കോളൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് പിടിക്കേണ്ടി വരും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ള പേപ്പറിൽ ഇതേപോലെ മൂന്ന് പാർട്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്ന ബോട്ടിലിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിത് ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ആ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാട്ട് കുറച്ചൊരു കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്കതിൽ ത്രെഡ് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഏകദേശം ഒരു അര സെൻറ്റിമീറ്ററൊക്കെ മതിയായിരിക്കും നമുക്കിതൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇതേപോലെ ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം ഈ രണ്ട് പാർട്സ് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ത്രെഡ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് ഇതാ ഇതേപോലെ ഒട്ടിക്കണം കുറച്ചൊന്ന് വലിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മളത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആ ത്രെഡ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു സി ഡി മാർക്കർ എടുത്തിട്ട് ഇതായത് പോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറും കൂടി ഇതേപോലെ ചുരുട്ടിയെടുക്കണം അത് ഒരു പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതായത് പോലെ മടക്കി ഒട്ടിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക മറുഭാഗം ഇതേപോലെ ഒന്ന് വളച്ച് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് വയലിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒട്ടിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടെ ചെറിയ പേപ്പർ പീസസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഈ മൂന്ന് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒട്ടിച്ചതൊക്കെ നമുക്ക് റെഡ് കളർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതായത് ഇതേപോലത്തെ തീപ്പെട്ടികളിയാണ് അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വയലിൻ ഡാവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനും നല്ല ഭംഗിയാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ അയച്ചു തരാം കേട്ടോ മെയിൽ ഐ ഡി താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്
അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ 